Okay, hello at welcome sa Kryptonite Mining. Uh, ngayong araw, hot topic pag-uusapan natin. Siyempre, marami ng, maraming mga kaminero natin ang nagtatanong kung uh, ano nga ba ang miminahin natin pagkatapos ng ETH. Well, sabi ng iba, ma, uh, nagtatanong yung iba, uh, Kryptonite Mining, ano po ba ang mangyayari sa EIP-1559 sa July since uh, implement, approved na to at may implement na sa July? Ano ba ang, bababa yung ano natin yung ating uh, mina or something uh, yung link ng uh, ating uh, this uh, yung link ng ating uh, video for EIP 1559 ay nandiyan click nyo lang sa upper right corner para malaman nyo kung ano mayroon sa EIP well hindi pa naman matatapos ang pagmimina ng Ethereum pag lumabas ang EIP 1559 ang mangyayari lang yun medyo bababa nga yung kita natin sa Ethereum at uh, eh ang paano kailan na matatapos yung ano yung pamimina ng Ethereum. Siyempre paglabas ng ETH 2.0 tapos na ang pagmimina natin ng Ethereum dahil uh, nilipat na sila sa proof of stake or POS. Hindi na sila magpo-po. Yung kasing pagmimina proof of work yun dahil nagwo-work yung mga GP niya natin para magmina. Anyways, ano nga ba yung uh, pag susunod natin miminahin kung sakasakaling matuloy nga ang well, aprobado na tuloy na tuloy na. Kung pagkatapos ng ETH, ano pa ang pwede natin minahin? O kaya napag-uusapan natin ngayong araw, dito lang sa Kryptonite Mining. Stay tuned mga kaminero. Okay, bago tayo mag-start ng ating topic for today. Wow, I can't believe this. 1,000 subscriber. Thank God. Okay mga kaminero, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga walang sawang pag-support nyo at uh, wag nang tulik sa Kryptonite Mining. So, as a thank you for our 1,000 subscriber, this is a special moment for me. 1,000 subscriber, wow, hi. Alam ko, 1,000 subscriber na yan. Malaking bagay yan mga kaminero. Okay, as a thank you, uh, may konti tayong parapol which is uh, punta lang kayo sa description sa punta lang kayo sa <laughs> hindi ako makapagsalita 1,000 subscriber punta kayo sa description ng ating video for today and then uh, click nyo lang yung link ng 1,000 subscriber thank you giveaway okay here we go just click the link again it is pink show click nyo lang yung link na yan and how to join nandiyan na po lahat ok 1,000 subscriber giveaway 3 subscriber will win 0.02 ethereum and 1 exclusive kryptonite mining shirt which is this one ok ito nakikita nyo naman yung ating mining shirt wow at saka yun na <laughs> hindi tayo mayaman hindi pa tayo mayaman pero sa thank you syempre mamimigay tayo sa ating mga kaminero Okay, i-announce lang natin yung ating uh, winner sa Facebook page. Uh, at syempre, sa susunod natin video, may anong si Miner. Okay, marami lang salamat sa inyong mga patuloy na pag-suporta, mga kaminero. Thank you so much. On to the topic tayo. Okay, so nandito ako ngayon sa What to Mine. Bakit? Dito natin che-checkin yung mga... Ito kasi pinakabilis na calculator para ma-check kung ano yung mga paaring minahin natin ko halimbawa natapos na nga yung ATH 2.0 dito natin check tuturuan ko yung gumamit ng what to mine okay ang gagawin natin na ang gagawin natin gagawin kong example yung aking second rig which is yung 1660 supers okay ito 1660 super kung nakikita nyo click nyo lang yan pag nag green and then kung ilan yung uh, graphics card nyo ilagay nyo since meron akong limang 1660 super nilagay ko lima okay enter and then dito yung yung price ng uh, kuryente nyo in dollars kasi sa amin dito sa UAE 0.02 dollars per kilowatts hour so ayan 0.02 then calculate nyo lang calculate pagka calculate nyo yan punta kayo sa baba well ayan as you can see yung pinaka profitable na i mean na ngayon ng 1660 super limang 1660 super ay yung ethereum Eh well, paano, paano Lodi pag natapos na yung ano, yung pagmimina ng Ethereum, anong susunod? Uh, para sa akin, ang susunod dyan, well kung nakikita nyo yung, yung mga pwedeng minahin ngayon na coins, itong Firo, kung nakikita mo yung Firo, konti lang yung pagitan nila ng Ethereum, 
Bali na sa $2, dollars, $3 dollars lang yung pagita nila as you can see. Or itong Raven coin. Yun yung ito yung mga pwedeng minahin sa ano ah, sa sa ano graphics card. And nakikita niyo yung Raven coin. Well, load, loads masyado naman mababa yung Raven coin parang ano, parang kalahati ng kitang Ethereum yan ah. Well, mamaya sa papaliwanag ko sa inyo kung bakit maganda minahin yung Raven coin ngayon. Tsaka yung Firo after ng Ethereum. Ah. E kung bakit ano bakit hindi na lang tayo sa Nysas magmina kaya? Kasi nakikita mo naman yung Nysas, yun yung pangalawa siya, di ba? Well, kung, uh, well, papaliwanag sa inyo, yung Nysas kasi, actually, 70% na kinikita ng Nysas or 70% ng namimina ni Nysas ay base kay Ethereum. So, pag nawala si Ethereum, si Nysas, dadown din yan. Kung nagigates nyo. Kasi, ang 70% ng kinikita ni Nysas from Dagger Hash dagger hash. Yung dagger hash, ang minimina nun, Ethereum. And then, yung other 30% na minimina ni Nice Hash is uh, altcoin or alterna- alternative coins na kinukonvert lang niya, kinukonsolidate niya, tapos kinukonvert niya sa BTC. Kaya, kung nasabihin mo, nagmimina ako ng Bitcoin sa Nice Hash, well, wrong kayo dun kasi ang talagang 70% na minimina ni Nice Hash ay Ethereum. Tapos, the rest is altcoins, 30%. Then, consolidating ko-convert niya sa BTC. Ganun ang ginagawa ng Nice Hash. Kaya, yung, kung nakikita nyo, Nice Hash, hindi kayo nagmimina ng direct na Bitcoin doon. Mali yun. Okay? So, ayan. Proceed na tayo. Nakikita nyo, Piro and then Raven Coin. Now, bakit mas profitable yung, ito kasi yung ibang nakita nyo, Coinplux, Swap Coins, ayan. Yung mga yan, POS yan, POS, or Uh, kailangan nyo mag-stake yan bago kayo makapagmina or yung iba dyan kailangan nyo na ASIC miner well kung ngayon kung ASIC miner user ka pwede mo minahin yan kamukha na itong uh, itong BitTube Cash ayan ASIC mining ang kailangan yan eh, ngayon bakit Firo at saka Raven Coin yun uh, parang gusto mong minahin na uh, loads kami na raw bakit yun yun nakikita mong uh, profitable well yung mga ano kasi yung mga giant ethereum farmer natin ngayon at saka yung ibang mga analyst yung mga professionals kung magpupunta kayo dito sa coin market cap sa coin market cap dito nyo matacheck lahat ng rankings price yung volume ng kung ano yung minimina nyo ano ba ethereum coins yan pag click mo yung ethereum makikita mo yung maraming maraming details yan ayan circulating supply volume yung diluted sa market or yung nagsisirculate sa market ngayon yung market cap or yung uh, up for the day eh, basta yung market cap yung bago mo puno isang block May, medyo technical explain yun pero explain ko lang sa inyo sa madaling parad well titignan natin si Firo first muna tayo yung si Firo Firo <coughs> si Firo ang current price niya 7.83 dollars current price niya ang rank niya is 391 Rank 391. Medyo matas yung rank niya. Pero ang talo lang kay Firo, kung makikita mo dito, yung circulating supply ni Firo is 11 million lang. Which is, ang konti lang nang gumagamit ng Firo. Ibig sabihin. And diluted sa market, ay uh, 167 million yung currently nasa market. Yung, umi, yung currently ginagamit sa market. Ang volume niya sa 24 hours or yung yung natatransaction niya sa 24 hours ay 5 million lang so yan si Piro yung uh, kung miminahin niya si Piro yes profitable siya kung uh, kung sa magiging profitable naman siya mas, hindi lang siya ganun kaprofitable para sa akin compare kay Raven Coin in long term kasi bawa search natin si Raven Coin papakita ko sa inyo kung bakit maganda si Raven Coin mas gusto ko si Raven Coin kaysa kay Firo. Ito ah. Si Raven Coin, kung nakikita nyo, para siyang si Ethereum noong unang panahon. Si Raven Coin, meron siyang circulating supply na 8 billion 400 million. Napakadami nun. Ganitong ganito si Ethereum. Ganito din yung napag-aralan ng mga giant Ethereum farmers or saka yung mga giant YouTubers natin. Sila Boss Coin, sila Red Pine the Mining. Ganitong ganito yung pattern ng ano ng Ethereum noong araw, noong way back since 2015. Ganito yung pattern niya, yung circulating supply niya. 
nakita niya yung volume niya in 24 hours ay 300 million si Firo 11 million lang yung nasa market niya yung ginagamit currently sa market ay 4 billion yung market cap niya ay 1 billion so napakatagal maraming maraming uh, transaction ang uh, magaganap bago mapuno yung market cap or bago magsara yung block kaya marami yung ano yung uh, block reward niya kaya yung tas yung rank niya kung nakikita niyo rank niya ay 62 bakit? di ba mas mataas yung presyo ni Firo bakit siya rank 62? dahil nga si Raven ang dami niyang circulating supply kahit ang presyo niya ay 0.2 lang maraming circulating supply si Raven ibig sabihin nito maraming pondo to na ano in uh, totoong pera or in USD marami siyang pondo hindi ka mukha ni Firo limited yung pondo niya kasi kung matatanong nyo yung mga crypto coins din kasi yung crypto coins hindi ka basta makapagawa ng coins pag wala kang totoong pera na pondo ganun lang yun or kung wala kang asset na kung wala nang papans ng, uh, kasi papano yun nabawa meron akong sariling uh, coins hindi naman pwedeng kasi yung coins na yan token yan hindi naman pwedeng walang katumbas na value yun tapos pamimigay mo ipapalit nila na may value hindi pwede yung ganun so, kailangan na pondo so it means maraming investor sa si Raven coin ngayon lods papalok ba may minahin si Raven coin yan ituturo ko yan sa inyo sa mga susunod na video natin okay ngayon pag-aralan natin kung saan saan ba namimina si Raven coin or anong wallet ang kailangan dito pag pumunta ka sa ravencoin.org huwag kayong magalala ng gagamit yan ililink natin sa baba pag nagpunta kayo sa ravencoin.org pwede kayong bumili ng ravencoin yan pwede kayong bumili sa change angel change lee maraming pwede pagbila nito makikita nyo swap coin stealth ayan binance coin spot ayan marami kayong pwede pagbila kung bibili kayo well kung magmimina naman kayo yan tuturo ko sa inyo sa susunod na video natin ano ba yung mga wallet na currently ginagamit ni Raven Coin? Eh paano yan loads wala naman ano wala namang mga wallet niyan sa coins.ph. Well eventually parang si Ethereum yan, magkakaroon din ng wallet yan si Raven Coin sa sa coins.ph. Mag-adjust din yan. Siyempre pag nawala si Ethereum, sino pang gagamit ng ETH wallet nung sa coins.ph, di ba? Ngayon, pwede kayong mag-download ng uh, Raven Coin wallet mismo sa App Store or sa Google Play Store pwede rin Windows, Mac or sa Linux, yan pwede pero ang ginagamit ko na currently po Ravencoin is Exodus kasi sa Exodus pwede ko siyang exchange sa ibang coin kung madali mabilis lang mag-exchange kay Exodus yan, kung trust wallet yan, pwede rin sa trust wallet depende kung may experience naman kasi paggamit ng ibang mga wallet yan. pero I recommend gamit kayo ng eto crypto.com ginagamit ko din yan gamit kayo ng gamay nyo na nawalit na mayroong exchange para magamit nyo na din si Raven ko para mag-circulate na siya well on to Firo naman tayo back to Firo ayan si Firo ayan ito yung mga current exchange na tumatanggap kay Firo AEX ayan bitcoin.com bitforex alam ko may Binance din dito si Firo actually pwede nyo minahin kay Binance kasi hindi ko pa nakikita kung paano mimimina si Firo ng direct pool. Unlike si Ravencoin, may direct pool siya. Yun yung tuturo ko sa inyo next time. Ayan, ito yung mga exchange change. Hindi pwede kayong bumili. Pero yung wallet niya, yes, wallet niya sa Binance. Pwede kayo sa Binance Exodus. Ayan. Okay? Well, conclusion. Kung sakasakaling mawawala si ETH 2.0, ano ang miminahin mo, Lods? Siyempre, miminahin ko si Raven.com ah uh, Ravencoin not Raven.com si Ravencoin yun nga malakas yung malaki yung circulating supply niya mataas ang volume niya 24 hours volume at 300 million ang ranking niya ibig sabihin kaya siya man, sa mataas na rank malaki yung possibility niya mag explode kamukha ni ETH si ETH kung inyo pong natatanong way back history nagsimula si ETH sa ganitong presyo ayan sa ganitong presyo Nakita ko pa yung presyo niya yung nagsisimula pa lang yung ETH. Ganyan yung presyo niya. Well, wala akong kakayanan magmina ng ETH noong mga panahon na yun. Kaya, ayun, hindi na ako nakapagmina noon. Hindi nga ako nakabili ng ETH noon. Mahirap lang tayo nung araw. Hanggang ngayon naman, mahirap pa rin tayo. Anyways. Okay. Sana may nakuha kayo counting knowledge about kung ano ang miminahay natin susunod. Kung mawawala na si ETH 
at nag-release na sa 8H2 point. Anyways, pag nag-release naman yung uh, yung EIP 1559, profitable pa naman si ETH. Hindi medyo mababawasan lang yung kita natin, pero kung ako sa inyo, syempre, unto the last drop ng ETH, minahin natin. Kumbaga, isulitin natin bago tayo mag kung talagang walang-wala na, tsaka tayo lilipat kay Raven, which is malapit na mag-explode to, promise. Yan yung mga, madami na din predict na traders, traders, siya mga uh, whales, na marami ng whales na nag-invest dito actually kay Raven Coin. So hanggang dyan mga kaminero, sana marami kayo natutunan ngayong araw kung ano ang susunod natin miminahin sa pagkatapos ng ETH 2.0. Uh, shoutout nga pala dyan sa mga kaminero natin sa Minerong Pinoy, sa support group natin, shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming maraming salamat sa panonood ng ating video for today. Uh, ito ay hatid sa inyo ng Glimayo. Sana yung Glimayo, ayan, sali na kayo sa ating uh, 1,000 subscriber. 1,000 subscriber ha, Paul, mga kaminero. Baka manala kayo lang. Uh, konting price lang naman. Hindi dawagan ako namin. Anyways, maraming maraming salamat sa inyo. Sa panonood. Thank you so much for watching. Bye-bye.